你好呀，我是暖暖。关于新到家的龟饲养水位的问题，一直是新手伙伴特别关注的。我相信，只要做过功课的伙伴，一定对这个事儿是有所了解的。不过，毕竟是新手，更多的时候呢，就是参照网上的说法按部就班。但是，为什么说这样的水位比较合适？不合适的水位又可能发生什么问题呢？今天这期视频，我就针对这个事儿来和大家分享一下我的一点经验。如果看完你觉得这期视频还算有用，记得关注、点赞、评论、转发，让更多的养龟新手伙伴看到。对于比较常见的新到家的水龟，正常建议的水深就是背甲宽，不管是大龟还是小龟。建议这个深度的原因是，如果水位过浅，比如说没有淹没龟龟背甲的情况，很容易会导致龟龟生病。毕竟水温和空气温度是存在差距的，而龟的肺部呢，它就是在龟甲壳偏上的位置，所以在温度不算高的季节，或者是龟本身状态没有那么好的情况下，就很可能会导致龟龟生病。另外，如果长期使用没有淹没龟龟背甲的水位去饲养，也会造成龟龟甲壳畸形。那如果是刚刚淹没龟龟背甲的水位，一旦龟不小心翻倒，它就只能依靠自己的脖子或者是四肢的力量翻回来，无法借助水的浮力。那如果是状态不太好，或者是自身力量不太足的龟，就很可能呢，因为翻不回来导致溺水。当然，对于新到家的龟龟来说，过浅容易出问题，过深也是一样的。我们暂且把新到家的龟分为两类，一类呢是龟苗，另一类是亚成体或者是成体龟。对于龟苗来说，大概率它们是没有接触过较深的水位的。如果是干苗的话，都还没有下过水。这个时候你直接放深水里，它适应起来会非常难。举个不太恰当的例子，我们小时候也是从躺着到爬再到走的，也不是刚生下来就直接开溜了，对吧？所以给龟龟一个适应的过程，一定是相对明智的选择。对于亚成体或者成体龟龟来说，一定会有非常多的伙伴觉得龟都这么大了，完全可以深水饲养。其实理论上来讲，这么大的龟，如果是正常环境、正常饲养方式养大的，适应能力应该是比较强的。但是这都是理论上来讲，事实却是，目前市面上有太多非常规方式养大的龟，高温加上频繁投喂高蛋白饲料的饲养方式，已经不是秘密了。一些商家为了尽量避免龟在自己的手上腐皮腐甲，经常是干养加泡水的方式。所以虽然龟的体型不小了，但也可能并没有深水饲养过。抛除龟龟自身的体质不说，连番的更换环境也会造成龟龟不同程度的应激。本来状态就不好，你还一来就让人家直接适应深水，这出问题的概率必然是非常高的。所以，水深背甲宽对于新到家的龟来说，一定是养龟新手相对保险的选择。但是也有特例，确实有一些龟，即使是水深背甲宽也无法适应。那关于这种情况的龟龟，我们在下一期视频再展开来说。当然，以上我说的都是概率问题，我相信一定有那种还是小苗子，结果放到三十厘米水深也没事儿的。但是毕竟咱们是新手，一上来就深水养，风险是非常高的。同时，也需要饲养者有非常敏锐的观察力。如果没有，那就是听天由命了。咱们是养龟，又不是练蛊，稳妥才最重要，对吗？